ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பன்னெண்டு உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது பொட்டேட்டோ சீஸ் போல் ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் இது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க என்னோடய வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் முதல்ல இப்போ நாலு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை இப்போ போதிக்க போகிறேன் அடுத்ததா இதை சின்ன சின்ன துண்டா வெட்டிட்டு இதை அவிய விடப்புறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா வெட்டிட்டு அவிய விட்டீங்கன்னா ஈஸியா குவிக்க அவிஞ்சிரும் இப்ப வந்து உருளைக்கிழங்கு அவிறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் தண்ணியில வெட்டி வச்சிருக்கிற அவள உருளைக்கிழங்கும் இப்ப போட்டு இதை அவிய விடலாம் இதை இப்போ மூடி வச்சு அவிய விட போகிறோம் இது வந்து மொசரலா சீஸ் இது ஒன்று எடுத்தால் காணும் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் இதை நான் இப்போ சின்ன சின்ன துண்டுவெல்லாம் வெட்ட போகிறேன் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு வெட்டினா காணும் இது இப்போ எல்லாம் வெட்டி முடிஞ்சாச்சு அடுத்து வந்து ஒரு பேப்பர் டவர் எடுக்கிறேன் எடுத்து அதுக்கு மேலே இது எல்லாத்தையும் வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா சீஸில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாத்தையும் அதை ஒப்சர்வ் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி கீழே ஒரு பேப்பர் டவர் வச்சு மேலேயும் ஒன்று வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு விடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா அவிஞ்சிட்டுக்கு அதிகளெல்லாம் தெரியும் இதை இப்போ நான் மேஷ் பண்ணி விட போகிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இதை வச்சுட்டு இந்த மேஷ் பண்ணலாம் இங்கே கையால் கூட இது மேஷ் பண்ணலாம் இதுதான் தெரியாது இல்லை நான் இப்போ இது வந்து இடிய பவுடர் இது உங்களோட இருந்தால் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளாம் சரிலங்கன்னு சொல்லிட்டு இது இருக்கும் இதை வச்சு தான் நான் இப்போ இதெல்லாம் மேஷ் பண்ணி விட போகிறேன் இதை திறந்து அதுக்குள்ளே உங்களை கிழங்கு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்படி அமர்த்தி விட வந்துடும் வழியில் நல்லா ஈஸியாகவே இதோட இதெல்லாம் செய்யலாம் இப்போ எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் மேஷ் பண்ணிட்டேன் இதோட இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் ஏற்கனவே உப்பு போட்டு அவிய விட்ட வழியாக நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போடுவோம் அடுத்து வந்து இது எமௌண்ட் அரி சீஸ் எமௌண்ட் அரி சீஸ் ஒரு காப் கப் போடுறேன் அடுத்து வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் அதுக்கடுத்து அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் லாஸ்டாக ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் உங்களத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் நான் இப்போ இதை நல்லா கையால் குளிச்சு விட போகிறோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா குளிச்சு விடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 
அடுத்து வந்து ஒரு முட்டை இதை இப்போ நல்லா அடிச்சு விட போகிறோம் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டு இனி பொட்டோட்டோவில் வச்சு பால் செய்ய போகிறோம் இந்த அளவுக்கு மாடுத்திங்கன்னா காணும் இதை இப்போ நல்லா உருண்டையாக போகிறோம் இதெல்லாம் உருண்டையாக்கிட்டு நடைவில் கொஞ்சமாக போட்ட வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த மசரெல்லாம் ஒரு சீஸ் ஒன்று எடுத்து அதில் வச்சு மூடி மூடிட்டு திருப்ப உருட்டி விடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி விடுவாங்க எந்த வெடிப்பும் இருக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி முட்டை அடிச்சு வச்சுக்கிற முட்டைகளை நினைச்சு விடலாம் அடுத்து வந்து முட்டைகளை போட்ட அப்புறம் அடுத்து பிரெட் கிராம்ஸ் இது அதுக்கெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விடுவோம் இது வந்து இது ரஸ்கு தூள் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி எல்லா எல்லா உருண்டையாலையும் செய்யலாம் உங்களுக்கு இன்னும் இருக்கா இதை செய்து காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒட்டி ஆக்கிட்டு அதுக்கு மேலே மோசர் எல்லா சீஸை வச்சு மூடிட்டு எந்த வெடிப்பும் இல்லாமல் உருண்டி ஆக்கி விடணும் உருண்டி ஆக்கிட்டு அந்த அடிச்சு வச்சுக்கிற முட்டைகளை நினைச்சிட்டு பிரெட் கிராம்ஸுக்குள்ள நல்லா துவச்சு விடணும் அவ்வளவுதான் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் இதில் எனக்கு நாலு மீடியம் சைஸ் போட்ட டோப்பு எட்டிலிருந்து ஒம்பது போல் கிடைச்சது இப்போ எல்லா போலும் செய்து முடிச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த ஒரு படிப்பும் இல்லாமல் செய்யணும் ஏன்னா ஆட்கிறதுல எண்ணெய்க்குல போட்டு எடுக்க போகிறோம் இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு ஃப்ளேமாக மீடியத்தில் வச்சுருந்தோம் அந்த போல் மூ இது டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் எண்ணெய் மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்து எல்லா போலையும் போட்டு எடுக்க போகிறோம் இது வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதால கர நேரத்துக்கு விடக்கூடாது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சீஸ் மெல்ட் ஆகி வெளியில் வந்து வந்தால் எல்லாம் உடைச்சி வந்துடும் அதனால் போட்டு போட்டு எடுத்தால் காணும் ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு அவிய விட்டு வச்சு தான் செய்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் வந்துச்சு இதை நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன் அவ்வளவுதான் யம்மியான பொட்டிட்டோ சீஸ் பால் ரெடி ஆகிடுது நீங்களும் உங்களோட வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தாங்க எனக்கு சொல்லுங்கள் இது வந்து ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சீஸ் நல்லா பிடிக்குமெண்டால் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இதை இப்போ நான் பிரித்து காட்டுறேன் பார்த்தீங்களன்னா தெரியும் அப்படியே சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் இதோட நீங்கள் கெச்சப் அல்லது மயோனைஸ் வச்சு சாப்பிட்டேன் இனிமேல் நல்லா இருக்கும் பத்து சாப்பிட்றேன் ஓகே நான் இதை இப்போ ஒரு டீயோட என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கோ மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ மெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்கோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கூட மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அடுத்த இன்னொரு நல்ல வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்